كتاب الله وعلم كتاب الله من تجويد وتفسير وقراءات يقال له اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها الناس منزلتهم او منازلهم معلومه هو يقرا ويصعد في الجنه والجنه كما تعلمون مراتب ومنازل واهل الطبقه العليا ينزلون الى السفلى يزورونهم ويتحركون كما يشاءون في الجنه واهل الطبقه السفلى لا يستطيعون الصعود الى فوق لذلك نسال النبي صلى الله عليه وسلم الوسيله وهي اعلى درجات الجنه ونسال للمحبين الصالحين الفردوس الاعلى ويسمى بالاعلى لانها كلما ارتفعت مرتبتك زادت لذتك وزاد نعيمك وزاد حشمك وخدمك وزادت قصورك وزادت تمتعك بالماء والشراب والخمر والعسل واللبن حياه اخرى عظيمه هذا لا يحصل الا لمن زاد حفظه لكتاب الله امتلا جوفه بكتاب الله اذا هذا طلب العلم الاخروي طلب العلم الشرعي من علم بهذا الكتاب الجليل بصفه من صفات الله تعالى اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها وان يرزقنا حفظ كتابه اناء الليل واناء النهار وان يرفعنا به اعلى الدرجات في الدنيا والوسطى والاخره اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفر الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاحبه في الله اجر العلم اجر العلماء وطلبه العلم لا يقتصر على العلم الشرعي وحسب فكل علم تنتفع به وتنفع به امتك ومجتمعك وابنائك يكون لك الاجر في تعلمه ولا بد من ان يتعلم المرء في دنياه ما ينفعه الله عز وجل به فانما خلقنا لاعمال الارض ولم نخلق لكي نتقوقع في المسجد فلا نخرج منه بل خلقنا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لا بد من العمل ولا بد من اعمال الارض ولا بد من الكدح ولا بد من الانفاق على العائله ولا بد مما لم يعاف منه احد لا بد ان يعمل الجميع دخل عمر رضي الله عنه وما اعظم الفاروق دخل المسجد فراى رجلا عابدا قابعا في المسجد لا يخرج من المسجد ابدا راه مره راه مرتين راه ثلاث مرات قال من هذا قال رجل عابد رجل عابد يعبد الله اعتكف في المسجد ويعبد الله قال وكيف يتكسل؟ كيف يعمل؟ قالوا له اخ ينفق عليه قال والله والله ان ذاك يعني ان اخاه الذي يعمل وينفق عليه لخير من ملء الارض من هذا من بات كالا من عمل يده من بات متعبا من عمله وكل حسب عمله من بات كالا تعبا من عمله
اعمل ايه دي؟ بات مغفورا له. لم يغفل احد من العمل، لذلك نحتاج الى علم نعمل به. ان لم يكن عندك صنعه، ان لم تكن طبيبا او مهندسا او حدادا او نجارا او مدرسا، ان لم يكن عندك صنعه تتكسب منها فانت مخطئ. أنت مخطئ ولم يعف أحد من العمل امرأة ضعيفة مصابة بجرح بليغ في نفسها لأنها حصل معها ما لا يحصل مع الخلق عادة امرأة لم تتزوج وإذا ببطنها أمامها مريم عليها السلام لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا في حاله مربكه مرعبه في الم شديد في ساعه الولاده ربما يكون في بطنها مرض فانتفخ البطن ربما لم يكن طفلا ربما كانت لا تزال تتصور ان المشكله ستحل يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربما ياتيها الموت قبل ان يحدث ذلك الحدث فتفتك من مشكله عظيمه في هذه الحاله الصعبه في حاله مخاضها وولادتها وآلامها النفسية والبدنية يخاطبها الله عز وجل ولو عن طريق الملك فناداها من تحتها تخاطب وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا امرأة وأمرت بالعمل وهي أم نبي وهي صديقة يقول صلى الله عليه وسلم وقد كان مع أصحابه يوما ورآهم يجنون الكباث ثمر الأراك ثمر المسواك شجر المسواك له ثمر فاكهة منها أخضر وأحمر وأسود وأطيبها الأسود وهم يأكلون ما يرونه امامهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في البخاري قال عليكم بالاسود منه فانه اطيب فضحك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا قالوا يا رسول الله حتى انت رعيت الغنم لانه لا يعرف ذلك الا المخضرمون مما رعوا الغنم في شخاف الجبال فعرفوا الفرق بين الثمرة الحمراء والثمرة السوداء. قالوا يا رسول الله حتى انت رعيت الغنم؟ قال نعم رعيتها على قراريط لاهل مكة. وإن نبي الله داوود كان يعمل حدادا وإن نبي الله زكريا كان يعمل نجارا ما أكل أحد طعاما قط خير من عمل يده وإن نبي الله داود كان يعمل حدادا وألنا له الحديد وإن نبي الله زكريا كان يعمل نجارا ما من نبي إلا رعى الغنم وهذه إشارة لأمرين يطول الحديث فيهما فيهما ولكن المعنى هنا أنه لم يعف أحد من العمل اعمل ولا ينبغي أن نبقى دائما في آخر القافلة فإن لم ندرك نحن فليدرك أبناؤنا فلنحسن تعليمهم فلننفق على تعليمهم لا يجدر بك أيها المسلم إلا أن تكون مثالا يحتذى به أما أن تترك أبنائك إما أن تترك أو أما أن تترك أبنائك في مدارس لا تتابعهم فيها يشربون ولا يتعاطون المخدرات وياتون بالعظائم ويخرجون من المفسدين 
ولا يتعلمون ولا يفلحون وتجدهم من أفشر الناس فلا يعملون إلا في أحقر المهن فأنت مخطئ فلم يكن أجدادك هكذا بل كانوا علماء وأطباء ومهندسين كابن سينا والخوارزمي وغيرهم 